que eres amigo de comer con los ojos, pues bueno, ahora estamos aquí con mi querido y gran profundísimo amigo Jorge García del Salón Casino. No estamos exactamente en el Salón Casino porque ya al rato les voy a pasar unas tomitas para que vean nomás cómo se pone esto de a peso, que no entra ni un alma. Y eso que es miércoles, ¿verdad? Miércoles. Y, este, y de veras no se puede ni entrar, pero bueno. Jorge amablemente nos, nos concede una entrevista donde nos va a contar desde cuándo... Han de ustedes de saber que el Salón Casino es una pulquería que tiene muchísima tradición en la Ciudad de México y en general en el, en el panorama del pulque. Porque tiene ya, que son 70 años, ¿verdad, 70 mi George? Años, cumplimos este año. Cumplen 70 años, nada más así háblale, en Jundia, mucha en Jundia. Este, cumplen 70 años y ya son que cuatro generaciones cuatro generaciones mi abuelo mi papá un servidor y mis hijos perfecto cuéntanos George cómo cómo empezó tu, tus abuelitos cómo cómo les dio por entrar al pulque cómo llegaron pues mira en realidad yo no estoy muy bien enterado de cómo entraron pero sí sé que pues toda su vida ellos se dedicaron al pulque mi abuelo a las pulquerías nosotros somos eh, <coughs> Es muy distinto lo del rancho a lo de las pulquerías, ¿no? Nosotros somos este, jicareros, siempre hemos estado aquí en el distrito y mi abuelo siempre, te, siempre tuvo pulquerías. De ahí mi abuelita pues vendía pulque en su casa, antes era, era permitido vender en las casas okay. y mi abuelita vendía pulque en su casa. De ahí ellos pues este, heredaron la, la, pues, el oficio, ¿no? Y, y mi papá lo retomó, mi papá volvió a, a comprar pulquerías, tuvo pulquerías y todo esto. De ahí yo, yo pues desde niño me acuerdo recuerdo que pues, yo siempre andaba con mi papá y siempre pues, íbamos a las pulquerías que él tenía. A mí siempre me ha gustado esto de, de, de ser jicarero. Yo nunca me he dedicado a otra cosa más que a vender pulque. Y pues ahora estamos aquí y pues ahora me toca a mí heredárselo a mis hijos. Claro. A ver, primero, antes de las, de, las, este, de las cuestiones de la niñez, ahorita nos platicas así alguna anécdota que recuerdes especialmente. ¿Eres tú hijo único o tienes más hermanos? No, somos más hermanos. De, mi papá de, este, tenía 11 hijos. De hecho, somos tres hombres y, y pues no, nadie se quiso dedicar al pulque más que yo. ¿Y eso? Pues no les gustaba. Es no, que... de plano. Sí. Ok, ahora sí cuéntame por qué tú. Eh... O sea, ¿Qué dijiste? No, yo quiero seguir la... Pues es lo que te digo, o sea, yo desde niño siempre anduve con mi papá y pues a mí me gustó. Y, y pues yo desde chavito no, no veía otra cosa más que chavo, más que trabajo y pues no... no... No había otra forma de, de, pues de que yo contribuyera para, pues para estar bien, ¿no? Y, y para poder, pues en ese tiempo, eh, la escuela, todo esto eh, se me dio, pero pues yo en realidad no me, no me gustaba, ¿no? A mí lo que me gustaba era la chamba, ¿no? Y pues como siempre andaba en las pulqueras y todo, pues de ahí fue de que dije, pues yo voy a ser pulquero. Yo de aquí soy, correcto. ¿Alguna anécdota que recuerdes particularmente? Pues, eh, pues no, eh, hay muchas, ¿no? O sea, cuando mi papá se iba a la aduana, porque había una aduana en, en, en Ticomán, era grandísima y pues mi papá desde temprano nos llevaba. Ahí se escogía el pulque, se compraba el pulque y se llegaba, lo probaba y de ahí ya nos íbamos a las pulquerías, a hacer el recorrido, todo esto. Y pues chamba de trabajo, de pues, anécdotas de, de gente que veía yo en las pulquerías, ¿no? era muy distinta a la que ahora se ve, ¿no? ahora ves puro chavo, antes era puro gente mayor, puro gen, pura gente trabajadora. Sí, mi querido George, de hecho uh, es la familia Garcés es una familia muy persistente, porque hace años hubo una campaña muy fuerte contra el pulque, desprestigiando al pulque por la entrada de la cerveza, ¿verdad? Para sí. desplazarlas, cuéntanos de eso. Pues mira, según lo que me dice mi papá, que, que eso fue invento de la, de la industria de la cerveza, eh, eh, hace 40, 50 años eh, la primera bebida del Distrito Federal era el pulque. Entonces tú llegabas a cualquier casa y en lugar de, de haber este, agua, refresco, cerveza, había siempre en todas las casas había una jarra con pulque. Entonces era la primera bebida del distrito. ¿no? Entonces cuando entra la, la industria cervecera, pues no había otra forma de tumbarla más que pues, con, con calumnias, ¿no? porque en realidad pues, son calumnias. Y de ahí ya se fue haciendo... Uh, a la idea de que pues, el pulque era sucio, que el pulque era de los, de los pobres, de los temporochos, de esto y de otro, y la cerveza se le fue dando más auge. Además que pues, la cerveza siempre tuvo pues, un, un pasito adelante de nosotros, que es que se puede embotellar y el pulque no se puede embotellar. De hecho, en, en los campos, en, en el campo, se empezaron a quitar los magueyes para plantar cebada, los llanos de apan, 
estaban repletos de maguey y ahora los ves y están repletos de cebada de para cebada. la cerveza. Claro, no, y esto fue bastante fuerte, esta lucha ha sido bastante lucha. Inclusive yo estaba leyendo hace poco que este... Este, no, sigue, sigue. Estaba leyendo hace poco, mi George, que también algo dentro de esta, de esta campaña de las calumnias, de que era esta situación de que el pulque llevaba un proceso sucio. En, a lo largo de esta entrevista, queridos amigos, van a ver algunas fotos que tomé hace años del proceso que precisamente aquí en el Salón Casino, cómo se lleva a cabo el pulque, cómo es, de, es extraordinariamente higiénico y muy cuidado. ¿Sí? Pero también dentro de, esta, de estas calumnias también pues no te ayudó mucho las películas de la, la pulquería 1, 2, 3, 4 y sí, todo, no, todo no, como que... No tiene, no tiene nada que ver, o sea, de hecho tú ahorita entras a la pulquería o en ese tiempo entrabas a la pulquería y, y había otro tipo de... Siempre eh, en la pulquería ha habido ese, ese lado chusco, ¿no? ese lado cotorro de, de, del albur y todo, pero en las, en las películas estas pues ya era un poco más burdo, más... Pues más, más corriente, ¿no? Que a como era en las pulquerías en realidad. Sí, que eran este, pulquerías de tradición, pero sin embargo en este tipo de filmes, pues te, era, reflejaban que la, la persona eran muy malas personas, eran de lo peor, de lo más bajo, de lo más, como dices, bien corriente. Y ciertamente no, pues el pulque es una cuestión, una tradición que viene desde la época este, precortesía. O sea, prehispánica, entonces pues es algo bien loable de veras Jorge que se ha dedicado con su familia a, a lo que es aferrarse y, y crear crear y conservar una cultura del pulque como tal pues más que nada es una cultura de pulquerías no porque el pulque como siempre pues ha existido y el pulque en los ranchos en, en los estados se sigue vendiendo ¿no? pero aquí en el distrito pulquerías que únicamente vendan pulque pues yo no cuento más de 15 Así, si sí, hay más pulquerías, están abriendo más negocios, nosotros estamos abriendo más negocios, pero ya se vende cerveza, se vende otro tipo de bebidas para aquí para complementar el pulque. Pero pulquerías como tal, en el distrito no hay más de 15 pulquerías que únicamente vendan pulque. Claro, que estén, no, y aparte de todo, un, un acierto que ha tenido George es de que se reinventa, cambia, se reinventa, cambia, propone. Inventas sabores, metes sabores, innovas con sabores. Por eso ahora las pulquerías, bendito sea Dios, vemos, están atascadas de chamacos. Sí. Porque sí. tú atiendes a ese nicho, ¿no? Claro, lo, lo que pasa es que nosotros, pues mientras sean mayores de edad, pues es nuestro, nuestro público, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué es lo que quieren los chavos? Nuevos sabores, eh, nueva música, eh, nuevos espacios, ¿no? Como este que es, eh, está junto a la pulquería. Aquí vendemos salitas. Vendemos hamburguesas, vendemos papas, venden chela, pero también lo que es lo que es el plus aquí pues es el pulque, ¿no? De que no en cualquier lugar encuentras alitas o chelas, eh, pero aquí más aparte venden pulque. Ese es el plus que tenemos. Entonces, tratamos de darle a la gente pues lo que, lo que en realidad necesita y lo que para, para que estén a gusto, ¿no? Más que nada, porque pues eh, de hecho el pulque no es un, una bebida como para embriagarse, como para ponerse brutos, como para, para hacer lo que era, ¿no? El pulque es para disfrutarlo, para pasar un buen momento y eso es lo que nosotros les ofrecemos aquí que pasen un buen momento un buen rato. Vamos a pasar tomas efectivamente de, de cómo tienes decorada la pulquería maravillosa, estupenda. Y a ver, ahora cuéntanos de, de esta, las salitas de mi barrio. Dices que este es, tiene una, una super promoción. ¿Cuándo es? ¿Los miércoles o los jueves? Ese es aquí en la taquería. Lo que pasa es que son tres negocios que están juntos. Es la pulquería, la taquería y las salitas. Los tres es lo mismo, pero tienen distinto... Este, pues distinto... Se puede decir este concepto, ¿no? Por ejemplo, aquí pues es, es comida Tex-Mex, le llaman, y aquí en el punto tenemos la taquería que es hecho en la obrera. Ahí es donde dice esto de la promoción. Tenemos una promoción que, que sacamos dos o tres veces al año, que es pulque y tacos ilimitado de, de 7 de la noche a 11 de la noche. Y, y les damos pulque y tacos ilimitado por 100 pesos por persona. Ah, pero entonces son de, no es así todos los miércoles, no es no, así, ¿no? no, no. Es, eh, sí, ah, lo, lo, para que estén atentos. Lo hacemos jueves, viernes y sábado, pero es de disti en, distintos, en distintos meses del año. Ah, ok, perfecto. Sí. Para que se vayan y se metan a la página del Salón Casino, de el George Salón y Casino de George Picarero y por favor estén muy pendientes de, de todas sus promociones no se lo pierdan, tienen que venir a probar 
el pulque de aquí. Dulcecita me dirá qué tal está el de qué. ¿Qué fue el tuyo? De mora azul. Nada más para que se den una idea del mejor pulque de México, me atrevo a decir, en el Salón Casino. Claro. Muchísimas gracias, mi George. Gracias que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y salud. Salud. ¿Y su pulque? <risa> <risa> salud. Yeah.